Hello, what's up mga Better Arn? It's me, Better Arn, and welcome back to my channel. Ilan, ilan na din, so... Welcome to my video. For today's video, hindi mo na to a travel vlog. Um, marami kasi nagtatanong, na notice ko lang, marami kasi nagtatanong sa akin about sa pagpunta ko dito sa Canada. So, naisip ko gumawa na isang simpleng video um, kung paano ako nakarating dito sa Canada. Disclaimer lang po, hindi po ako isang immigration consultant at wala po akong connection sa kahit anong immigration uh, or kahit anong agency. Um, may share ko lang po yung mga sarili kong experience. So, let's get started! So, maraming paraan para makarating dito sa Canada. Simulan natin. So, ang nakita ko dito, maraming way para makarating. Ayan, may mga ano pa. Mga fruit fly. So, maraming way para makarating dito sa Canada. Number one is express entry. Para mag-immigrate ka dito sa Canada as a skilled worker. So, medyo mabilis yung process nun. Hindi ko masyadong... Uh, alam kung gano'ng katagal pero mas mabilis siya sa usual na process requirement doon is skilled worker ka sa kung nasan ka mga bansa and then you will apply th through uh, website parang all online naman usually pwede kang humingi ng tulong sa agency pwede namang hindi kung medyo magaling ka naman sa mga documents applicable yung pag-a-apply sinasabi ko na kung kailangan mo ng agency o hindi it's up to you kung, again, kung magaling ka mag-fill out or magaling ka sa mga requirements kasi ang pag apply as an immigrant, medyo an siya, critical. So, kailangan lahat ng i-declare mo or lalagay mong details dun sa application mo is true and ang tawag dyan? So, it's parang true. True talaga siya. Dapat wala kang ilalagay na nakasinungalingan kasi once na yun na file mo siya tapos hindi mo binawi and pag na, na find out nila na hindi totoo yung information na binigay mo misrepresentation na yun and it grounds na yun para ma-deny yung application mo dito sa Canada so going back yun nga yung number one uh, express entry kung skilled worker ka may mga category sila punta na lang kayo sa website kung yung mga category na yun uh, may list sila ng mga skilled workers na, in, na pasok doon sa express entry. As number two, sa nakikita ko, yung caregivers. Caregivers, uh, in demand din siya dito sa Canada. Uh, walang pinipiling province as far as I know. Pero may sarili silang process. Mabilis din ang process ng caregivers. So kung caregiver kayo sa sa Pilipinas or kung saan part man kayo nandun ngayon pwede nyo rin itry check nyo yung website so next is uh, family sponsorship kanyari ako ang tira ko dito sa Canada tapos gusto kong kunin yung parents ko yung asawa ko yung anak ko or um, partner ko grandparents and Iba pa, depende kasi. Meron akong kilala, um, kaya mag-sponsor ng friend sa ibang province. Pero, family sponsorship is, ano yun, isa rin sa mga madalas na nagagamit as way of entry dito sa Canada. So, next is, provincial nominees. So, provincial nominees, yan yung process na pinagdaanan ko, actually. Um, Para makuha ko yung residency. Pero, nag-start ako as working visa. So, let's proceed na dun sa aking own experience. Nabanggit ko na nag-start ako as a worker. So, way back 2013, uh, pumasok ako dito sa Canada as a worker, as a food counter attendant. At Tim Hortons yung employer ko sa Edmonton, Alberta. Um, the question is, Paano ako na hire as a worker dito sa Canada? So, babalikan ko ng konti yung background ko. 
So, it doesn't matter na kung anong course yung kinuha mo as long as graduate ka ng 4 years course. Pero, ang good news dyan, hindi naman kailangan talaga na buong 4 years yung nakuha mo. Ang, ang minimum requirement nila is at least naka 72 units ka during your university time. So, kung meron ka 72 units, syempre, mas maganda pa rin kung graduate ka. So, moving forward, isa pang uh, fact, um, since food counter attendant ako dito sa Canada, so, ang, ang nire-require nila is ang work experience is related dun sa magiging trabaho ko dito. Um, pasok yung aking work experience sa Pilipinas. Trabaho ko sa Jollibee um, as a chef manager. Pumasok din yung work experience ko sa requirements. Una-una, nasa food industry ako. Pangalawa, naka 2 years na ako sa food industry. Hindi na kailangan Jollibee or McDo. Ah. Basta nasa food kayo uh, or food related uh, food related jobs kayo uh, makoconsider naman nila yun so yun na meet ko na yung mga requirements um, paano ko nalaman so anong agency ba yung uh, na tumulong sa akin so ang agency na tumulong sa akin is paano ko nalaman yung agency na yan so, sa, yung kasama ko rin kasi sa trabaho Ang nalaman ko na nag-a-play sila. So, nag, napagkwentuhan, nas, nabanggit din na bakit hindi ko rin subukan. Actually, hindi ko naman talaga, iniisip talaga dati mag-abroad. Sabi ko dati, so, magkaroon lang ako ng maayos na trabaho sa Pilipinas. Yun na yun, okay na ako. Pero nung na, syempre, as tumatakbo ang araw, tapos nakakita ka ng, nakakamit ka ng maraming tao, tapos nakakamit ka ng, nakakarinig ka ng maraming stories, syempre mag-iiba rin yung, uh, pananaw mo. So, kinonsider ko ang pag-abroad. Actually, online lang muna. Gumawa ko ng profile online. Um, sa website na yan. Tapos, nung tinawagan nila ako, doon na ako nagpunta sa office nila. Tapos, doon ko na inunti-unti yung pinasa yung requirements ko. Um, siguro, almost two years in the making din ako naghintay. So, let's talk about yung mga expenses na man, syempre. Maraming yung tanong din about magkano yung nagastos ko, ganyan, ganyan. Um, to be honest, kapag worker ang a-applyan mo dito sa Canada, hindi siya talaga ganun madugo. Una, nung nag-apply ako doon, nung nag-ano ko ng online, uh, wala naman akong binayaran. Hanggang sa nakarating ako doon sa part, nagpa-process na ako ng papel. Tapos, syempre, pag nag-secure ka ng mga requirements, gagastos ka. So, yung, yung mga NBI, kung ano yung mga government requirements, mag-process ka nun. So, kung ano man yung mga halaga nun, uh, yun yung mga kailangan mong bayaran. Hanggang sa makarating sa office, pag yung sa office, pinapasa mo na yun, tapos, nag-go through na yung, yung papers mo, ongoing yung processing, uh, dun ka nila i- ano, i- yung require para sa isang pricing fee. Alam ko na 7, hindi ko na sure kung magkano siya ngayon, pero alam ko na 7 to 8,000 yata yung pesos yun. Pasensya na medyo mahina ang memory ko. Um, tapos, uh, yun, wala ka na magagasin bukod doon until magkaroon ka ng medical. Um, sa medical, medyo madugo ang medical. Actually, bago pa yung medical mo mismo, meron kang pre-med. Uh, bago ka mag, kasama yun sa requirements mo. So, pre-med, tapos yung government requirements, saka yung mga documents, tapos processing fee, tapos medical, tapos yun. So, basically, wala naman ng uh, magagasos bukod doon. Uh, kasi, usually, yung, yung mga papers na magaling sa Canada, isagutin naman ng employer. So, yun ang kagandahan kapag worker visa ka. Um, roughly, roughly, siguro kasama na yung mga luwas-luwas ko kasi nakatira ako sa Pampanga tapos kung puta ako naman nila back and forth kapag pasa na requirements. Tapos, um, yung mga pre-med, medical, siguro roughly nasa mga more, wala pang 50k. 50,000 na yun, yung estimate ko na price of 50,000 is um, Hindi pa yun one time, big time. Siyempre, di ba? Iba, iba yung sa government, yung documents. Tapos, naghintay ka pa. Tapos, saka ka palang hiningan ng ganito, ng pricing fee. Tapos, naghintay ka ulit. Saka ka ng medical. So, yun lang. Um, 
pipidos ka din everything. So, lahat ng kailangan mo pagdaanan about sa government documents, kailangan mo pagdaanan yun. Pero, yun nga, roughly na sa ganun mga halaga na yung mag, yun lang yung magagasas mo pagpapasok ka dito as a foreign worker. Kasi, the rest ng mga fees sa government, dito sa Canada, ang employer mo na ang bahala doon. So, pag process mo bilang for worker or working visa, Uh, actually, hindi ka naman required para sa English test. Marami rin kasi nagtanong sa akin na kung mag english test ba. Sabi ko, based on my experience, wala namang um, English test kapag worker visa ka. Ang English test is mangyayari kapag mag apply ka na as resident ng Canada. So, recap lang tayo. Uh, yun ang mga, uh, yun ang mga kinailangan ko para makarating dito sa Canada. Una, graduate ako ng 4 years or at least 72 units sa school, sa university. Um, pangalawa, kailangan nyo at least 2 years experience sa food industry. Um, tapos, secure nyo lahat ng mga documents nyo, government documents, or tsaka yung mga list na ibibigay sa inyo ng, ng agency. So, ang tanong, pwede ba mag-apply kahit ng agency? So, pag worker visa, medyo mahirapan kayo mag-apply. Pero posible naman, uh, pwede naman kayong gano'n dumiretso sa website ng Canada. Um, yung flash ko na lang dito yung website ng Canada kung gusto nyo i-search at gusto nyo explore. At ito rin yung uh, website ng agency kung gusto nyo rin i-check para makapag, makapagkaroon kayo ng mga idea kung paano nyo gusto uh, i-take yung process or kung gusto nyo humingi ng tulong sa agency or kung gusto nyo gawin by your own. Uh, pero ina-advise ko na mas maganda kung meron kayong agency ka kausap Kasi kung hindi rin naman kayo magaling sa documentation At may mamiss kayong part So malaking chance yon para madinay kayo sa mga applyan nyo At um, So gagastos kayo o oh, Kasi kahit mag naman kayo by your own Gagastos pa rin naman kayo So might as well na meron someone na nag-check ng paper So yun ay opinion ko lamang po So, doon muna natin i-end ang video. Dan, kung may na-miss ako, i-comment nyo lang. Tanong nyo lang sa comment section. Sasagutin ko yan. Yung pagiging uh, resident naman dito sa Canada, let's uh, talk about it on our next vlog. So, if you have more questions, again, comment down below. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Alay nyo mag-update agad ako sa panibagong vlog on how to be a resident or permanent resident here in Canada. So yun, thank you so much. And again, kung may namiss ako, i-comment nyo lang ha, para mabaikan ko kayo. Maraming salamat, Kabeta Arn, and see you again next time. Bye-bye!